गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2022-23 के जो है आंकड़े रिलीज किए गए हैं तो ये बेसिकली प्रिंसिपल सोर्स है इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स और डेटा का ऑर्गेनाइज मैनुफैक्चरिंग में इंडिया का इंडिया की और इसको नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है वो कंडक्ट करता है ठीक है 1959 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है और इससे एस्टिमेट किया जाता है कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में कैसे जो है इंडस्ट्री का जो है स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कैसी चल रही है कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लुएंस कैसे हो रही है इंडस्ट्रीज उससे तो उसके लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो इस सर्वे में फैक्ट्रीज़ जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको कवर किया जाता है जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र राजस्थान गोवा में वहाँ पर फैक्ट्रीज जिनकी बीस से बीस से ज़्यादा वर्कर्स जहाँ पर काम करते हैं उनको कवर किया जाता है बी या सिगार मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स को भी कवर किया जाता है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी इसके अंदर कवर किया जाता है तो सर्वे हमें एक तरह से वैल्यूएबल इनपुट देता है प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स को कि वो इवेल्यूएट कर सके कि इंडस्ट्रियल सिनारियों क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में तो इंडिया में अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इंटीग्रल पिलर है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इसमें आते हैं लगभग सत्रह परसेंट का जो नेशन का जीडीपी है और लगभग ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री मिलियन वर्कर्स मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ही केटर करता है इंडिया जो है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री फोर की तरफ भी बढ़ रहा है इसलिए इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अगर हम हाईलाइट्स देखें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की तो इंडस्ट्रीज जो कि बेसिक मेटल कोक रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल से रिलेटेड हैं जो कि 58 परसेंट टोटल आउटपुट ऑफ द सेक्टर को केटर करती हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो लगभग उसमें जो आउटपुट ग्रोथ है हमें ट्वेंटी की देखने को मिली है ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी इंक्रीज हुई हैं इवन जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो भी जो कि एक आपका प्रॉक्सी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए वो भी 77 परसेंट से इंक्रीज हुआ है 2021-22 के आंकड़े से अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो साढ़े से इंक्रीज हुए हैं ये हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है इन द लास्ट ट्वेल्व ईयर्स अगर हम स्टेट्स में देखें तो महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट पर है फिर गुजरात तमिलनाडु कर्नाटक और यूपी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात यूपी और कर्नाटका है सबसे आगे ठीक है तो ये सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि जो इम्पैक्ट था कोविड का वो लगभग अब वाइप आउट हो चुका है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती वाइट राइस लिफ्टेड ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया हुआ था नॉन बासमती वाइट राइस को एक्सपोर्ट करने पर उसको हटा दिया है लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है ठीक है राइस तो आपको पता है खरीफ सीज़न में उगाया जाता है इंडिया में प्राइमरीली लेकिन कुछ रीजन्स हैं ऐसे जहाँ पर रबी सीज़न में भी इसको उगाया जाता है जैसे तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश टेम्परेचर इसको चाहिए होता है इक्कीस डिग्री से सैंतीस डिग्री के बीच में और प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है तो क्लेई और लोमी सॉइल में सबसे ज़्यादा ये अच्छे से उगता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये अगर हम 2024 में देखें तो इंडिया में 47.6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर राइस की कल्टीवेशन हुई और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का ग्लोबली और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस इंडिया के जो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉकेट्स ऑफ द कंट्री और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और फुट हिल्स ऑफ हिमालय में जो है वो उगाया जाता है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्लोबली और अलॉन्ग विद चाइना इंडिया जो लगभग हाफ ऑफ वर्ल्ड की राइस प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो इंडिया की राइस एक्सपोर्ट जो है बासमती और नॉन बासमती कैटेगरी में आती हैं बासमती राइस जो है वो वन थर्ड ऑफ हमारा टोटल राइस एक्सपोर्ट्स है प्राइमरी डेस्टिनेशन जो है हमारे राइस एक्सपोर्ट्स की वो सऊदी है ईरान इराक बेनिन यू ए गिनी सैनिगल टोगो यमन है सऊदी अरेबिया जो है लार्ज लीडी लीडिंग इम्पोर्टर है इंडियन राइस का इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया के जो है दो मेन कम्पेटर्स थाईलैंड और वियतनाम है जो कि ग्लोबल राइस मार्केट में इंडिया के साथ कम्पीट करते हैं बिसाइड दैट पाकिस्तान कम्बोडिया और यू एस भी जो है वो लिस्ट ऑफ राइस एक्सपोर्टर में बढ़ रहे हैं तो सेंटर ने ये बैन तो एक्सपोर्ट ऑफ नॉन वाइट नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर हटा दिया है 
लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इंडिया जो है क्यों किया गया ये क्यों बैन हटाया गया क्योंकि इंडिया ने इस बार जो है गुड मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा है पैडी सोइंग में और टू जो है वो कल्टिवेशन एरिया जो है पैडी का वो इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में राइस अवेलेबल है तो होलसेल प्राइस जो है वो राइस का कम हो रहा है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि फार्मर्स जो हैं वो अब बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उनको प्राइस जो है फिर वो हाई मिल पक, मिल मिल सकेगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडस्ट्री फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइस का सरप्लस स्टॉक आ चुका है तो इस बैन को लिफ्ट होने से ट्रेडर्स को भी बेनिफिट होगा फार्मर्स जो कि प्रीमियम वराइटीज़ को ग्रो करते हैं जैसे सोना मसूरी उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उसकी हाई डिमांड है बाहर ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रूज भारत मिशन टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हैं उन्होंने क्रूज भारत मिशन जो है वो मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया है तो ये बूस्ट करेगा ट्रमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म को हमारी कंट्री में और इसका मोटिव ये है कि डबल किया जाए क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन फाइव ईयर्स मतलब बाई टू इसको तीन फेजेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा पहले फेज़ में स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी मास्टर प्लानिंग होगी क्रूज अलायसेज बनाए जाएंगे सेकंड फेज़ में जो है वो न्यू क्रूज टर्मिनल्स को डेवलप किया जाएगा थर्ड फेज़ में जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा सभी क्रू क्रूज सर्किट्स को अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है तो <coughs> फाइव की स्ट्रेटिक पिलर्स हैं इसके पहला तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को एड्रेस करना दूसरा है ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइज करना तीसरा है इंटरनेशनल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को फो, पर फोकस रखना चौथा है टेलर्ड फिजिकल और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ लेकर आना और पांचवा है स्किल डेवलपमेंट करना ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क में क्लैरिफाई किया है र्यूमर्स को रिगार्डिंग जो ओ जो है कि उनको रिक्लासीफाई तो नहीं किया जाएगा फॉरनर्स वो कहा गया है कि ये फॉल्स र्यूमर्स हैं तो ओ जो है वो स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी जो भी पर्सन ऑफ इंडियन जो पर्सन ऑफ इंडियन औरिजिन थे उनको मौका दिया गया कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे छब्बीस जनवरी उन्नीस से पहले छब्बीस सौ छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास या उसके बाद तो वो एलिजिबल थे सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए ऑन द सेट डेट ठीक है तो कौन इसमें ओ बन सकता है कोई भी एप्लीकेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होता ओ कार्ड के लिए अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी सिटीजन रहे हो पाकिस्तान या बांग्लादेश के फॉरन मिलिट्री पर्सोनल वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं स्पाउस ऑफ फॉरन औरिजन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर स्पाउस ऑफ फॉरन औरिजन ऑफ एन ओ सी आई जिनकी मैरिज रजिस्टर्ड है और वो कम से कम दो साल से इकट्ठे हैं तब वो अप्लाई कर सकते हैं ओ सी आई कार्ड के लिए ठीक है ओ सी आई कार्ड होल्डर जो है उसको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है विजिट करने के लिए इंडिया में ठीक है और वो वोट नहीं कर सकते कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकते अपार्ट फ्राम दैट और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जैसे कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर विज़िट करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिट चाहिए जितना जैसा कि एक फॉरेन नेशनल को चाहिए होता है एक स्पेशल परमिट चाहिए होगा किसी भी तरह की रिसर्च करने के लिए मिशनरी या तबलीगी एक्टिविटीज़ करने के लिए जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए भी तो बेसिकली कुछ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन भी जो फॉरन नेशनल्स पर लगते हैं इकनॉमिक कंटेक्स में वो ही वो भी ओ के ऊपर लगेंगे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूट्रीनोस टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसर्चर्स जो एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यूट्रीनोस को डेंस इन्वायरमेंट में जैसे कि सुपरनोवे या फिर न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स में उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो न्यूट्रीनोज हैं वो एंटेंगल भी हो जाते हैं तो न्यूट्रीनोज क्या हैं ये टाइनिय सब सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं जिनको गोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो न्यूट्रीनोज जो है मोस्ट कॉमन पार्टिकल है यूनिवर्स के अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स जो हैं पास होते हैं कम्प्लीटली हार्मलेसली थ्रू आउट योर बॉडी हर सेकेंड में न्यूट्रीनोज का कोई चार्ज नहीं होता ये न्यूट्रल होते हैं जैसे इनके नेम से ही पता लग रहा है आपको न्यूट्रीनोज जो है वो इंटरेक्ट भी नहीं करते किसी भी चीज़ के साथ ठीक है कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ भी न्यूट्रीनोज जो है वो रेडियो एक्टिव डी से जो है वो क्रिएट होते हैं जैसे कि कोई भी सुपरनोवा होता है या फिर कोई कॉस्मिक रे स्ट्राइक कर रही है एटम को तो उससे ये बन जाते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट गुड्स टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो डी ने 
वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स को कहा है कि वो फिजिकल बेनिफिट सवेल करें पीएलआई स्कीम के तो वाइट गुड्स बेसिकली लार्ज होम अप्लाइंसेज हैं जैसे स्टोव्स रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स वॉशिंग मशीन्स ओरिजिनली ये क्योंकि वाइट कलर में ही होते थे सिर्फ इसलिए इनका नाम वाइट गुड्स रख दिया गया लेकिन अब तो ये हर कलर में आते हैं फैब्रिक्स में अगर हम देखें वाइट गुड्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिनन कॉटन या फिर वाइट बेस्ड मटीरियल से बनते हैं इनको कलरलेस स्पिरिट्स भी कहा कहा जाता है ठीक है तो अल्कोहलिक बीवरेज इंडस्ट्री में वॉडका और जिन जैसी जो चीज़ें हैं उनको वाइट गुड्स भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दादा साहेब फालके अवार्ड टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो लेजेंडरी एक्टर मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्हें ऑनर किया जाने वाला है दादा साहेब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए दो के लिए तो ये हाइएस्ट अवार्ड है फील्ड ऑफ सिनेमा में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ये अवार्ड एनुअली देती है तो इसमें दस लाख का प्राइज़ और एक शॉल दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दादा साहेब फालके की कंट्रीब्यूशन जो इंडियन सिनेमा में थी उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो है 1969 में पहला अवार्ड दिया था फर्स्ट अवार्ड जो है वो देविका रानी जी को दिया गया था जिसको हम फर्स्ट लेडी भी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं तो जो दादा साहब फालके जब थे एटीन में महाराष्ट्र में ये बॉर्न हुए थे नाइनटीन में इन्होंने राइट प्रोड्यूस और डायरेक्ट की इंडिया की पहली फीचर फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र थी ओके द साइलेंट राजा हरिश्चंद्र नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज काजिंद ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो एट्थ एडिशन जो है एक्सरसाइज काजिंद का वो आपके ओली उत्तराखंड में होने वाला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और कजाकिस्तान की और ये हर साल की जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन दोनों में इसको कंडक्ट किया जाता है ठीक है तो इसमें कुमाऊँ रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के साथ साथ इस बार इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ जो है वो पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कजाकिस्तान के भी लैंड और एयरबॉर्न असोल्ट ट्रूपर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं ठीक है सो नाउ लेट अस यू ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is the annual survey of industries this topic is important for your economy section so ministry of statistics and program implementation has recently released the annual survey of industries for the year 2022 and 2023 so asi is basically the principal source of industrial statistics and data for organized manufacturing in india and it is conducted by the national sample survey office under the ministry of statistics and program implementation so it has been conducted since 1959 under the collection of statistics act so the aim is to estimate the contribution of registered manufacturing sector as a whole to gdp of india india and to systematically study the structure of industries by the type of industry it also studies the uh, industrial policies uh, which have which are influencing the industries and how we can formulate the same or change the same the survey basically covers the factories which are covered under the factories act of 1948 it also cover the covers the bd and cigar manufacturing establishments and all electric electricity and undertakings as well this so this survey gives valuable input to the planners and policy makers in objectively evaluating the industrial scenario of the economy so the manufacturing sector is becoming an integral pillar of the country's economic growth thanks to the performance of key sectors like automotive engineering chemicals pharmaceuticals and consumer durables and it contributes 17% of the nation's gdp and over 227.3 million workers are employed by the manufacturing sector and india is also progressing on the road to industry 4.0 through government initiatives and this will increase the manufacturing sector's share even further so what is the highlight of this annual survey of industries so this the industries which are related to basic metal coke refined petroleum food products chemical products and chemicals uh, motor vehicles they were taken together and they contribute about 58% of the total output of the sector and though they showed output growth of 24.5% and gva growth of 2.6% okay as compared to last year the total number of factories have also increased and the gross fixed capital formation which is a proxy for capital investment also grew by over 77% as compared to last year 
the total number of employees who are uh, employed in manufacturing industries increased by 7.5 percent this is the highest rate of increase in employment in manufacturing industries in the last 12 years so in terms of gva the maharashtra ranked uh, the, uh, the state of maharashtra ranked first followed by gujarat tamil nadu karnataka and uttar pradesh in terms of employment the top five states were tamil nadu maharashtra gujarat up and karnataka so this survey is basically suggesting that the impact of covid has been wiped out almost so the next topic is export ban on non basmati white rice this topic is important for your economy section so recently indian government has lifted the ban on the export of non basmati white rice How, however it has set a minimum export price of 490 dollars per ton so rice we all know that it is grown uh, during the kharif season but it is also grown in rabi season in certain areas like tamil nadu and andhra pradesh so it requires an average temperature of 21 degrees to 37 degrees celsius so rice also needs plenty of water rice grows best <clears throat> in clay or loamy soils okay <clears throat> so rice is a water intensive crop and it is usually grown in flooded fields so adequate irrigation is also necessary in areas with ins insufficient rainfall okay <coughs> so if we look at the rice production in india then in the fiscal year 2024 india had an estimated 47.6 million hectares of land area for rice cultivation which is the second largest and it is india is the second largest producer of rice globally so rice is produced in the coastal strips of eastern and western pockets of the country the plains of assam in the northeast the um, uh, and the foothills of himalayas in punjab and haryana of course so rice is produced in the coastal uh, so uh, india is the second largest producer and largest exporter of rice globally along with china india accounts for over half of the world's rice production okay so india's rice exports are divided into two main categories the basmati and the non basmati rice so the basmati rice accounts for nearly one third of india's total rice exports and the primary destinations for india's rice exports are saudi arabia iran iraq benin uae guinea uh, senegal togo and yemen okay <coughs> so there are two uh, uh, there are two east asian economies uh, thailand and vietnam which are the two main competitors of india in the global rice market besides that pakistan cambodia and us are also in the line for the uh, major rice exporters so what is the news here so center has lifted the ban on export of non basmati white rice and it has however imposed a minimum export price of 490 dollars per ton india has seen an increase in paddy sowing due to a good due to good monsoon season and by september 2023 uh i'm sorry by september 20 the paddy cultivation reached and uh, reached almost 413.50 lakh hectares which is a 2.2% increase over last year so <clears throat> as of september 1 the fci held 323.11 lakh tons of rice in its central pool which is a surplus so this lifting of ban will benefit traders and farmers who grow premium varieties like sona masuri Uh, are likely to uh, benefit from this uh, lifting of the ban okay so the next topic is cruise bharat mission so this topic is important for your economy section so recently <coughs> so the the union ministry of ports shipping and waterways has launched this cruise bharat mission from the uh, mumbai port so this cruise bharat mission is aimed to boost the tremendous potential of the cruise tourism in the country and it will propel the cruise tourism industry by doubling cruise passenger traffic within 5 years that is by 2029 so though under the first phase 
the focus will be on conducting studies master planning and forming cruise alliances in the second phase the focus will be on uh, developing new cruise terminals and in the last phase the focus will be on integrating all cruise circuits across the indian subcontinent so the mission has identified a few uh, five strategic pillars that is addressing the cr uh, critical infrastructure gaps streamlining operations focusing on international marketing and investment promotion creating tailored fiscal and financial policies and the last one is of course the skill development okay so the next topic is overseas citizen of india this topic is important for your governance section so recently the co uh, consulate general of india in new york has clarified that the rumors that uh, uh, oci will be reclassified as foreigners and this rumor is being said as uh, is, is being classified as false so oci was introduced in 2005 and it provides for registration of all persons of Indian origin who were citizens of India on 26 January 1950 or thereafter. So they are eligible to become citizens of India on the set date. So they will be given the OCI cards. So applicant will not be eligible for an OCI card if his or her grandparents or parents have ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh. So foreign military personnel, either in service or retired, are also not entitled to the grant of OCI. The spouse of foreign origin or of a citizen of India or the spouse of foreign origin of an OCI whose marriage, is, whose marriage has been registered, uh, registered and subsisted for not less than two years can apply for OCI card also. So OCI card is basically a... a, a, a allows the card holder to get a multiple entry multiple purpose lifelong visa for visiting India they are not allowed to vote they cannot normally hold employment in the government they cannot even hold the uh, <coughs> or they cannot own the agriculture land also uh, or purchase like agriculture land also so what are the latest rules so these OCI card holders they are required to seek permission to or permit to visit protected areas in India similar to the foreign nationals so to secure they need to secure special permits to undertake uh, any such research like any missionary or journalistic activities they are at par with foreign nationals in terms of certain economic uh, fields like which are mentioned in the FEMA Act okay so the next topic is neutrinos. This topic is important for your science and tech section. So researchers who are exploring the neutrinos in dense environments like supernovae and neutron star mergers have discovered that these ghost particles can become entangled also. Okay, so neutrinos are tiny subatomic particles which are often called the ghost particles because they barely interact with anything else. So neutrinos are the most common particles in the universe. Approximately 100 trillion neutrinos pass completely harmlessly through your body every second. Neutrinos have no charge. They are neutral as their name implies. Neutrinos do not interact at all with the strong nuclear force as well. Neutrinos are created by various radioactive decay like during a supernova by cosmic rays striking atoms etc. Okay. So the next topic is white goods. This topic is important for your uh, economy section. So DPIIT has recently asked the white goods manufacturer to participate manufacturers to participate in large numbers and avail fiscal benefits under the PLI scheme. White goods are traditionally referred to those large home appliances with like stoves, refrigerators, freezers and washing machine machines which were originally uh, only available in white and uh, uh, now they are come in so, so many other colors. In fabrics, white goods can be referred to as home products made from linen, cotton and other white base materials. White goods can also be referred to as color, uh, white goods can also refer to colorless spirits. Like in the alcoholic beverage industry, we call vodka and gin as the uh, white goods as well. So the next topic is Dada Sahib Falke Watt. This topic is important for your art and culture section. So legendary actor Mr. Mithun Chakravarti will be honored with the Dada Sahib Falke Lifetime Achievement Award for the year 2022, which is India's highest award in the field of cinema. It is uh, given by the National Film Award Ceremony by the D Directorate of Film Festivals under the Ma uh, Ministry of Information and Broadcasting. So this prize consists of a golden lotus, a cash prize of 10 lakh rupees and a shawl. So this award was introduced by the government to commemorate Dada Sahab Falke's uh, contribution to Indian cinema, who is also known as the father of Indian cinema. So this award was first presented in 1969 and Devika Rani, the first lady of the Indian cinema, was the first recipient of this award. 
सो हु वॉज दादा साहब फालके ही वॉज बॉर्न इन एटीन सेवनटी इन महाराष्ट्र एंड इन नाइनटीन थर्टीन ही रोड प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड इंडिया फर्स्ट फीचर फिल्म द साइलेंट राजा हरीश चंद्र ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज काजिन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी सेक्शन सो द एट थर्डिशन ऑफ एक्सरसाइज काजिन इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एट सूर्या फॉरन ट्रेनिंग नोड ऑली उत्तराखंड सो इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान सो दिस ईयर इंडियन आर्म फोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स विल ऑल्सो भी पार्टिसिपेटिंग इन दिस and kazakhstan will also be represented by the land and air forces of uh, the of this this uh, of kazakhstan so the aim is to enhance the joint military capability of both sides to undertake counter terrorism operations and the focus will be on semi urban and mountainous terrains okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care